ആൽഫ്രഡ് ദി ഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കിങ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണാവുന്ന ഒരു കിങ് ആണ് ഒരു രാജാവാണ് ആൽഫ്രഡ് ദി ഗ്രേറ്റ് ആൽഫ്രഡ് വാസ് ദി യങ്ങസ്റ്റ് സൺ ഓഫ് എത്തൽ വോൾഫ് ഹു ബിക്കെയിം ദി റൂളർ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി വൺ എ ഡി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് തന്നെ ആയിരുന്ന എത്തൽ വോൾഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മകനായിട്ടാണ് ആൽഫ്രഡ് ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി വൺ എ ഡിയിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ റൂളറായി മാറുന്നുണ്ട് ഹിസ് പീരിയഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ഗോൾഡൻ ഏജ് ഇൻ സാക്സോൺ ഹിസ്റ്ററി സാക്സോൺ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗോൾഡൻ ഏജ് ആയിട്ട് സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലമാണ് എസ് വാരിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആൻഡ് സ്കോളർ ആൽഫ്രഡ് ടവേർഡ് എബോ ഓൾ ഒരു യോദ്ധാവ് എന്ന നിലയിലും ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലും പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിലും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു നിന്നു ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ദി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പേരിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു റൂളറായി അദ്ദേഹം മാറിയത് ഈസ് ദി ഓൺലി വൺ കിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഹോ ഈസ് നോൺ ബൈ ദി എപ്പിത്താറ്റ് ദി ഗ്രേറ്റ് മാത്രമല്ല മിനി സ്കൂൾസ് ആൻഡ് മൊനാസ്ട്രീസ് വേർ സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ഏജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്കൂളുകളും അതേപോലെ തന്നെ മൊനാസ്റ്ററീസും അദ്ദേഹം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മിഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രക്ക് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പെക്റ്റും അഡ്മിറേഷനും എല്ലാം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം മാത്രമല്ല ഹി വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ടൈം അതർ റൈറ്റേഴ്സ് വേർ ആൽഫ്രിക് ആൻഡ് വുൾസ്റ്റൺ ഇദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സിൽ ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു കിങ് ആൽഫ്രഡ് വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽഫ്രിക് അതേപോലെ തന്നെ വുൾസ്റ്റൺ ഇവരും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസിൻ്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും കിങ് ആൽഫ്രഡ് ദി ഗ്രേറ്റിനെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിങ് ആൽഫ്രഡും റോസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി കാണും കിങ് ആൽഫ്രഡിൻ്റെ ഭരണം വളരെ സമാധാനപരമായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷനെ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അതിനുവേണ്ടി രാജ്യത്തുടനീളം സ്കൂളുകളും അതേപോലെ തന്നെ മൊനാസ്ട്രീസ് ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം വരെ മീഡിയം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക് ലാറ്റിൻ ആയിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ലാറ്റിൻ ഭാഷ അറിയണമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം സംസാര ഭാഷയായ ആംഗ്ലോ സാക്സോൺ ലാംഗ്വേജ് സ്കൂളുകളിലും മൊണാസ്ട്രീസിലും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ആൽഫ്രഡ് ദി ഗ്രേറ്റ് വാസ് ദി വൺ ഹു പ്രപ്പോസ്ഡ് ആംഗ്ലോ സാക്സോൺ ആസ് ദി മീഡിയം ഓഫ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മീഡിയം അത് ആംഗ്ലോ സാക്സോൺ ആക്കിയത് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷ ആക്കിയത് ആ ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ദി ഗ്രേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് അവർക്ക് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമായി അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ജനതയെ എഴുത്തും വായനയും ഒക്കെ വശമുള്ള നല്ലൊരു ജനറേഷനെ വാർത്തെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിങ് ആൽഫ്രഡിന് സാധിച്ചു കിങ് ആൽഫ്രഡ് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹി ഈസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റ് വോക്സ് നെയ്മ്ലി ഗ്രിഗറീസ് പാസ്റ്റോറൽ കെയർ ബീറ്റ്സ് എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് റോഷ്യസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി വേൾഡ് ബോദിയസസ് ഡി കൺസലേഷൻ ഫിലോസഫിക് ആൻഡ് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് സോളിലോപ്പി ഇവ അഞ്ചും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ആകും അഞ്ച് ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ആയിരുന്നു ഇവയൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് കിങ് ആൽഫ്രഡ് ആണ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഹിംസെൽഫ് അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുന്നതിന് പുറമെ വേറെ ഒരുപാട് പേരെ ഹി ഓ
കിങ് ആൽഫ്രഡിന്റെ പ്രേരണ മൂലമാണ് ബിഷപ്പ് വെർഫോത്ത് ഓഫ് വോൾസെസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ദി ഡയലോഗ്സ് ഓഫ് ഗ്രിഗറി ഹി ഓൾസോ ഇൻസ്പയർഡ് മെനി സ്കോളേഴ്സ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ബീഡ്സ് എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോസിയസിന്റെ സെവൻ ബുക്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പെയ്ഗൺ പെയ്ഗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റും ഈ രണ്ട് ബുക്സുകൾ ഒരുപാട് സ്കോളേഴ്സ് അത് അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകിയത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വോക്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴ് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് വോക്സ് വെർ മച്ച് അബ്രിഡ്ജഡ് ദി ബി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫോളോസ് ഇറ്റ് സോഴ്സ് സ്ലേവിഷ്ലി ബട്ട് ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഓഫ് ഒറോസിയസ് ഏഡഡ് മെനി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് നോർത്തൻ യൂറോപ്യൻ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഓൾസോ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദി വോയേജസ് ഓഫ് ഓഥർ ദി നോവീജിയൻ ആൻഡ് വിസ്റ്റൻ ദി ഡെയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകളും വളരെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബീഡിൻ്റെ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ സെവൻ ബുക്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പെയ്ഗൺസ് അതിൽ നോർത്ത് യൂറോപ്പിൻ്റെ നോർത്തേൺ യൂറോപ്പിൻ്റെ ജിയോഗ്രഫിയും അതേപോലെ തന്നെ ഓഥർ ദി നോവീജിയൻ്റെയും വുഫ്സ്റ്റൻ ദി ഡെയിനിൻ്റെയും കപ്പൽ യാത്രയുടെ വിവരണം കൂടി പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സോൺ ക്രോണിക്കിൾസ് ആണ് കിങ് ആൽഫ്രഡിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഇതും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സോൺ ക്രോണിക്കിൾസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് അനോൾസ് ഇൻ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോണിക്ലിംഗ് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ആംഗ്ലോ സാക്സോൺസ് ആംഗ്ലോ സാക്സോൺ ചരിത്രം കാലാനുക്രമമായി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വിവരിക്കുന്ന ചരിത്ര രേഖകളുടെ കളക്ഷനാണ് ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സോൺ ക്രോണിക്കൽ ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ പ്രോബബ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് ദി റൈൻ ഓഫ് ആൽഫ്രഡ് ദി ഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് നയൻത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനത്തിൽ ആൽഫ്രഡ് ദി ഗ്രേറ്റിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് വേർ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു മൊനാസ്ട്രോയിസ് അക്രോസ് ഇംഗ്ലണ്ട് വർ ദ വർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആ ഒറിജിനൽ കോപ്പിയുടെ വിവിധ കോപ്പികൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മൊനാസ്ട്രോയിസുകളിലേക്ക് അവ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് അവ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒമ്പത് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സുകളും ഇന്നും മുഴുവനായി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായോ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവയൊന്നും ഒറിജിനൽ വേർഷൻ അല്ല എല്ലാതും അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻസ് ആണ് ക്രോണിക്കിൾസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ആനോൾസ് ബൈ ഇയർ ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ആർ ഡേറ്റഡ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ബി സി ദി ആനോൾസ് ഡേറ്റ്സ് ഫോർ സീസസ് ഇൻവേഴ്ഷൻസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ and historical material follows up to the year in which the chronicle was written these manuscripts collectively are known as anglo-saxon chronicle ee chronicle vivida years aayittu vivida varshangal aayittu allengil kaalagattangal aayittana divide cheyappettittullathu aktharathilulla oru charithrayagayana idu aarambikkunnathu 60 bc thottana adhaayathu caesar inde sainyam ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനെ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശം ആരംഭിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ ക്രോണിക്കിൾ എഴുതുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം എഴുതിയ ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ആ ഒരു ചരിത്രമാണ് ആ ഒരു ചരിത്ര രേഖയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആംഗ്ലോ സാക്സോൺ ക്രോണിക്കിൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ കളക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗ്ലോ സാക്സോൺ ക്രോണിക്കിൾസ് so it is the most important historical source for the period in england between the departure of the romans and the decades following the norman conquest apo romans england vittu poyadu mudale pinnide 1066 ad il norman conquest nadakkunnathu vareyulla aa oru kaalagattathinte aa oru englandinte history parayna etthom ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സാണ് സോഴ്സ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ക്രോണിക്കൾ
മാത്രമല്ല ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിക്ക കാര്യങ്ങളും വേറെ എവിടെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇൻ അഡീഷൻ ദീസ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സ് ഫോർ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സായിട്ട് ഇത് ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ക്രോണിക്കിളിൻ്റെ കമ്പൈലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേജർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെനറബിൾ ബീഡിൻ്റെ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണോ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ജീനിയോളജീസ് പിന്നെ എഫ് യു നോർത്തേൺ അനേൾസ് വെസ്റ്റ് സാക്സോൺ അനേൾസ് ആൻഡ് ഫ്രാങ്കിഷ് അനേൾസ്